竖起大拇哥，你是大姐大，一身豪气，敢把那天门践踏，桀骜不驯，你为什么太潇洒？你是一朵花，穆桂英大姐大，娶个男儿回娘家，皇帝面前不下跪，哎嘿，敢爱敢恨，哎嘿，害怕啥？不敢挂海沟啊！你是大姐大，一杆帅气，就将那狼爷。血心疆场，你轻轻地在玩耍。山河出丹青，你是一幅画。穆桂英大姐大，金桂英雄争风华，一匹一马成天地。哎嘿，敢做敢当。皇帝面前不下跪，敢爱敢恨，害怕啥？麻烦回去禀告王千军，就说我代表元帅，谢谢他了。啊，告辞，告辞。就，就，就。怎么？这个潘将军口说护送，可面露杀机呀、啊！弟妹，谁说不是啊？我这左眼，一个劲儿的跳。嗨，你们多想了。哎，对了，快看快看快看，献给天波府，穆桂英写的。穆桂英，这么快就服软了？那当然，我不杀他，他就感激不尽了。你，你什么你啊？宋宝，你可真行啊！<笑>这回面子终于找回来了。回去啊，我让人把你偷心木刻寨的事一宣传，满城的人呐都知道你宗宝了不起啊！<笑><笑>对，马上回去禀报老太君，就说宗宝取回了降龙木。秀一秀，回来，这样。春呐，爹给我张罗比武招亲，结果碰上了一个假哑巴。哎呀，宗宝啊，你就装吧，你少跟我吵，早晚得把我撞到你心里去。没想到你今夜偷袭，本事不错，令我刮目相看呐！本将军是先锋官，那宗宝，你再压我一会儿呗！啊，你你松开，再压我一会儿呗！你松开，压我一会儿，你松开，再压我一会儿呗！再压，你们俩干嘛呢？啊，快走快走快走！小妹妹，你就开花儿，哥哥我天天想。一对儿大眼眼，水汪汪啊，勾住了心肠肠。哈哈哈这，这，哎，来了，奶奶。嗯，哎呀，孙儿，行啊！你看，让开，让开，让开！娘，咱宗宝啊，就是行，其他的将门之子哪敢冒这种危险？这下当先锋官，别人就无话可说了。那丫头没伤着你吧？可能嘛，我一脚就踹开了他的门，然后我一剑。
了哈，我就呃就架在他的脖子上，我就这么压着呢。虽说是围上来不少香兵吧，但是一看这样就全都让开了。那穆桂英呢？啊，穆桂英，穆桂英，他把降龙木就交出来了，我就想，我就想就算了吧，我就不把他押回来打入死牢了，就算了。对，宗保做得对，我们杨家人宽宏大量，过去的事不与他计较。对，哎，六嫂。他随爹出征，你大可放心了。放心，当然放心。哎，到了。哎，爹，你过来看。哎，娘，你们看。你看，娘，这就是他穆桂英亲手所写。哦，哦，没想到这丫头能写这么一手好字啊。那他人长得怎么样啊？呃，就那样吧，反正不缺鼻子不缺眼的。哎呀，老身看呐、啊，这字如其人吧？啊，这姑娘肯定是很聪明啊。什么呀，在这刚开始的时候，哎，我用剑顶住她的后心，这一下她可被孙儿吓傻了。哎，不是，这完了以后呢，我就说，哎，这降龙木我也不能就这样抬走吧。她二话不说，让人把降龙木装上了车。写完字儿以后，他说：“别杀我，行不行？”哎哎，爹，你来看看这降龙木。六弟，看。娘，嗯，您知道这是什么木吗？这是官宦和富豪人家用来做棺椁的楠木。啊？这、这、这……啊！不可能，爹，您是不是看错了？胡说！你爹，我多年前就曾见过降龙木。儿子，你让人家给耍了，这，你个傻小子！哎呀，你看看，穆桂英，我杀了你！哎，你当时是没瞧见。那田伯府的人一发现是假降龙木，气得鼻子都歪了。那傻小子都气疯了。谁先来？你先来。张嘴。行不行？你还来不来？来。怎么样？没事儿。爹，你累，你这口太小了。你怎么样？还来，还来，好。你来不来？来呀！我怕谁？你看你，来来来来来。我还来，我还来，你来不来？爹，我赢了！赢了，赢了！罚酒一杯。罚。爹，别倒上。其实我再来一口，我也不行了。要得好，老让小。哎呀，辣死我了！嗯，挺好的日子，你看让咱爷俩过成啥了？哎，都哭了。哎，桂英啊，爹跟你说个事儿啊，你说你送块楠木给田伯父，是不是有点过分？那楠木那是做棺材上好的材料，咱木刻寨的楠木那是五百年的历史了，他上哪儿找去呀？便宜他们了！哎呦，我那天伯府的人还不气疯了？那是他们脑子转不过这弯子。爹，我要是元帅的话，我立马把这楠木打成棺材，我拉着去玉梁，那多鼓舞士气呀！哎呀，你还别说，我闺女说的真好，是吧？可就是怕那杨家人一时倒不过这味儿来。他倒不过来这味儿，那就对了。要不然，这杨宗保还能来咱们这儿啊？看样子我闺女跟杨宗保这亲
，是决定了。爹，你家闺女想干成的事儿，那就没有干不成的。啊，太像你娘了！来吃饭，再来，不，你就不来了，再来一下，再来嘛，再来一个嘛，再来一个。公主，今天天气可真好啊！海棠，哎，这景色多美啊！是啊，公主，我们好久都没有出来了。是啊，公主，你看那边，真漂亮，我们应该常出来走走。嗯。也不知道宗宝怎么样了。哎呀，公主，您啊就不要替他操心了。皇妹，皇妹，哥，你知不知道宗宝昨夜去偷袭了木刻寨？宗宝，他没事吧？哎呀，是倒没错，还弄了一块木头回来。降龙木？嘿，是降龙木就好了，是一块做棺材的楠木。哼，这么说，宗宝又让那野丫头给耍了？可不是嘛。天伯府的人都气坏了，可恶，真可恶！妹妹，妹妹，我来找你是担心宗宝再去偷袭，你看，能不能跟圣上说说，让宗宝去攻打木刻寨？我，哎呀，不让他去，他肯定还得去，他自己去要出个什么事儿，你说怎么办？我。回去吧，不，我害怕你再去偷袭。我偷不偷袭关你什么事儿？你要是有个三长两短，我我不会出事儿。还说不会出事儿？听说木刻寨到处都是陷阱案件。我死不了。你对我很重要，我怕你受到伤害。你去吧，带兵去打。你说的轻松。你父皇已经下了圣旨，我要是去了，就犯了欺君之罪。你只管去，父皇那儿有我呢。宗宝，你到了那儿，不许同那野丫头多说话，一下子将她挑下马。穆英，杨宗保取来楠木的事，散布的怎么样了？茶馆集市已经无人不知，用不了两日，几乎全市就无人不晓了。这会儿杨宗保当不了先锋官了，少了一只臂膀，杨延昭就不可怕了。如果杨延昭不免他这个先锋官，不免不行啊！他儿子接二连三的败给了穆桂英，他能服众吗？啊，这样一来。萧元帅挺进中原，可就容易多了。这，少将军有何贵干呢？攻打木刻寨。攻打木刻寨，圣上已经交给了王监军，少将军无权插手。这，哎，这，哎，这，哎，这，这，这，这，这。打扮多长时间了？杨宗保来了，我我得收拾的好看点儿，收拾的利落点儿。您猜的这么准呢？哼哼，那当然了。你家小姐是谁呀？哎呦，那傻小子还在那儿吹牛呢。咦，哎，瓜哥，来人了！啊？穆桂英，你给我出来！本将军今天不擒住你，誓不回营。哟，这疯小子还来了！哎，看我们，别让他进去啊！哎，好嘞。报，你看我说什么来着？小姐，哎，罢了罢了罢了。哎哎，杨宗保又来了。哎呀，别如临大敌似的。姑爷来了该高兴啊。姑爷来了该怎么报啊？报一个给我听听。呃，报，姑爷来了。哎，就这对了吗？去去去去去。哎，行了吗？行了，可美了。快走吧，走，这，这。哎，宗宝
怎么这么快就来了？你这个妖女，三番五次的戏弄本将军。怎么了？你少装蒜！你给我的什么墨？你做棺材的楠木。啊！你别在这演戏啊！这这这怎么会？哎呀，都怪你们，怪他！对不住，对不住，杨将军，可能是天太黑了，没看清楚，给罚错了。穆桂英啊，穆桂英，我算是看清你了啊！你太坏，太贼，太滑。嗯，没有你说的那么坏啊。本将军今天一枪挑了你，这。哎，哒哒哒哒哒哒。这。这。这。横扫千军！这一枪叫黑龙探海吧？这。这。这。这一枪叫银龙绞浆吧。皇儿和宗保成了亲，一定要好好待。父皇、啊、都嘱咐皇儿好多遍了。哎，朕不只看重他，还更看重杨家。说句真心话吧，咱们对人家杨家还是有愧呀、啊。当年辽军天庆王。派太宗、金沙滩会谈双龙会，双龙会实际上就是鸿门宴。为防不测，杨继业让大郎扮装成你爷爷，让二郎呢扮装成八贤王，然后派他其他的儿子前去赴宴。期间，大郎中毒身亡，二郎被刺，三郎被杀，四郎呢不知下落，五郎做了和尚。两狼山之役。杨继业孤立无援，最后撞死在李陵碑下。杨延昭镇守边关，威慑辽军，结果还是被拿下了军权。如今辽军进犯，杨家没有半句怨言，全线出动，连寡妇都上阵了。你说朕心里能不有愧吗？父皇，你放心，嗯、孩儿一定好好待宗保，嗯，孝敬老太君和各位婶娘、嗯。这就对了，哈哈哈。圣上，王将军有急事求见。啊，选择上来。是。停。嗯，不打了，不打了。巧巧，哎，接到。啊。我今天打累了，想必你也累了吧？要不然咱们明日再战。哎，这不是来日方长吗？要不然，少将军，你到我们寨中歇歇脚，喝口茶。就是，就是呀，来，哎哎，别走啊，哎哎，宗保，我给你准备了好酒菜。你给我等着，明天我擒不住你，我就不叫杨宗保。行了，你就别斗气了啊。啊，好，好，呃，回去歇歇也好，呃，省得下次再战还输。哎哎，告诉你们啊，回去别笑你们少将军。哎，那个牵马的，就就就就说说你呢，回去后弄点热热的水啊，给你们少将军好好泡泡脚，要不然这脚臭烘烘的，明天再打还是个输。听到没？好好泡泡脚。笑什么？让宗宝坐得下不怕，就怕笑爹戴大会甲，戴会甲，戴会甲。臣叩见圣上。嗯，免礼，免礼。
。臣有事禀报圣上，请讲。杨宗保违背圣命，带兵去攻打木可寨。嗯，有这事儿？臣不敢欺瞒圣上。臣围攻木可寨多日，正要攻陷，杨宗保一走，众匪就得以喘息呀、啊。这是为何呀？杨宗保和穆桂英有瓜葛，明确攻打，暗在苟合。胡说、嗯！杨宗保乃将门之子，如何会和一个村姑有瓜葛？公主息怒。杨宗保武艺高强，善于用兵，要是没有瓜葛，穆克寨早就攻下了。既然如此，你当初为何阻挠杨将军？他身为御辽前锋，攻打穆克寨。那是大材小用啊！那我倒要问你，杨将军出征是否需带降龙木？当然。既然知道，为何你久攻不下？那妖女着实厉害，臣天天攻打都被挫败。我倒觉得，并非那妖女厉害，而是你与她有什么瓜葛吧？我，公主，圣上明鉴，臣绝无二心。你没能力，还阻挠杨将军？圣上有旨，抗旨是犯了欺君之罪。嗯、抵抗辽军刻不容缓，宗保正是担心三关被破，才去攻打。嗯，他也是太嚣张了。是啊，无法无天。三关被破，汴梁危在旦夕，宗保这样做，正是为大宋，也是为父皇着想啊。啊，皇上讲的也有道理。圣上，嗯，久攻不下，还是知罪吧。臣罪该万死。小姐，你你怎么来了？哎呀，此处哪用布这么多人呢？一人足矣。啊。此关一人把守，千军万马难过此关。呃，明白。我再留个神射手，来一个，再射一个。胡说八道。嗯，天不负的人不能拿箭射，人家还预聊呢。那怎么办？砍些吉利，铺在此路上。他们趟过吉利上来了，可下不去了。用屁狠崩他们，听见没有？明白了。哎，你们坐车，柱子，你留下，走。好，快点，快点，走走走。小姐，这房间屋后周围都增加了岗哨，太老套了。哦，太老套了。彩云啊，哎，叫两个人准备绊马索，再叫两个人准备绳子。是。哎，木果，哦，叫你呢。哦，小姐。你这次捆杨宗保，可不能像上次捆猪一样啊！要是给我捆伤了，看我怎么罚你们！是，小姐。宗保，话我可说了啊，你去偷袭，不许伤了穆姑娘。看我干什么呀？你不知道我喜欢她呀？赵飞呀，赵飞，你喜欢的女子还少吗？什么？玉梅啊，春兰啊，芍药啊，牡丹啊，杏花啊，不对，什么如花呀、啊，数都数不过来了。能比吗？能比吗？能比吗？那些女的都跟白开水一样。穆桂英像什么？知道吗？穆桂英像酒，哦、那味儿。哎呀，行行行行行行行，你把那个村姑看得太高了。我说你就是图个新鲜，我敢说不出三日，你一定乏味。绝对不会，你信不信？我要娶她，<笑>你娶她，你爹愿意吗？不愿意我也要娶啊。那你父王肯定把你赶出府，让你当叫花子去。赶出来，我跟他一块儿走。行，既然你这么喜欢他，我答应你，我把他毫发无损的交给你。不过，话可说在前头，如果他再敢这么耍弄本将军，伤着他，可别怨我。伤不伤，那还不全在你吗？他就那样的人，喜欢开玩笑，你别当真不就得了吗？玩笑有这么开的吗？我可是预辽前锋，我不是个小丑。再这么下去的话，我怎么带兵作战？喝酒。
，小姐，您英气十足啊！我告诉你吧，今天本姑娘就是让她杨宗保知道我的厉害。嗯，<笑>小姐，您吩咐的我都安排好了。这羊宰了，朱砂了，这个酒都准备好了吗？还没有啊，等急了杨宗保再做也不迟啊。你等这，那等那时候来不及了。快去快去快去快去！好，我这就去准备。等会儿，你跟木果说啊，这个他要再敢把那个鸡腿给我偷吃了的话，我就让他单腿走，你信不信？你说这没用，木果一件好吃的就不要命了。<笑>那就把他嘴给缝上，这哪儿成啊？缝嘴还不让他吃个够呢。要不就做两只，一只给木果，另一只就不会缺胳膊少腿了。做两只怎么样？行了行了行了行了，去吧去吧去吧。好嘞。收起木鹰，收起木鹰，收起木鹰。好，你有这个气势，咱们一定能生擒穆桂英。是。行了，回去睡觉吧。啊！睡觉，睡觉，睡觉，睡觉，睡觉了。这这这这什么意思？这怎么跟你们说呢？撤掉岗哨，回去睡觉。杨将军，属下没有明白您的意思。是啊，睡觉就是睡觉，很难明白吗？嗯，我们不是去偷袭木可寨吗？对呀，是呀，对呀。这这来来来，为什么呀？穆桂英现在正在守株待兔。那不去木可寨，我们得防备穆桂英来偷袭吧？您忘了您上次？嗯，呃。我担心的是，没什么可担心的。让你们睡觉，你们就去睡觉。穆谷英现在正在全力防守，绝不可能出来偷袭。我们也可以养精蓄锐。正好，睡觉去吧，都散了吧。属下明白。是兄弟们，回去睡觉。是是是。走走走走走。怎么，你这葫芦里卖的什么药啊？赶紧回去睡觉。小姐，这天都大亮了，他们还能不能来了？糊涂，这人困马乏是最容易遭偷袭了。你跟丫头们说，让他们打起精神来，别偷懒，别睡觉。只要这样的话，我可要重罚的啊！是。哎呀！哎，你们几个？精神啊！哎，你们几个不就一夜没睡吗？有什么大不了的？小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，睡觉，睡觉，睡觉，睡觉。行了，行了，回去，回去吧啊！回去睡觉了啊！快走，快走，快走，快走！哎呀，快走吧！穆桂英。为什么不敢出来跟本将军交战？是不是想当缩头乌龟呀、啊？缩头乌龟，缩头乌龟。
看花儿工整了，你们俩还笑这衣冠不整怎么出战？穿好衣服，赶紧把衣服穿好了。彩云，我这个腰带扣不上了，快快快，快点，马上好了好了好了好了。小姐，咱们还是别出战了。我昨儿跟杨文宝说好了，这免战的话言而无信。哎呦，可疲劳迎战，凶多吉少啊！嗯，先出去再说吧。那时就晚了，晚不了。哎呀，我看小姐肯定是困迷糊了。我一会儿就让你看我多精神。来，快快快，行了行了，行了行了行了行了行了。姑娘们，本小姐知道你们困，今天呢不打仗，你们也不用带武器。就烦劳各位呢，一会儿帮我装的精神点儿。嗯，看本小姐的眼色行事怎么样？好。杨梅、巧巧、菜花、木果、二公主，到！你们到前排来。是是。你们几个不是老说自己长得俊吗？这俊不俊的，不是自个儿说了算，得别人看了才准呢。这一会儿啊，谁盯着你们看，那才叫俊呢。要丑都不丑的话，那就是丑八怪了。<笑>早上不是发牢骚了吗？说昨晚没睡好，本姑娘补给你们。现在就睡。啊！你们看着我干什么呀？叫你们睡，你们就得睡。不过呀，今天的睡相得雅。谁要是给我漫不经心、心不在焉、不停打哈欠的话，这我回去可是要罚的呀。快睡吧，小姐。那我们能躺着睡吗？哎呀，躺着睡呀！哎呦，平常怎么睡，今天就怎么睡，睡得美点。今天呀，咱们是练睡相。这睡相要是练好了，以后把你们的夫君迷的是神昏天倒的。哎呦，准备。停下吧！哎呦，哎呀，哎呀，菜花，来喽！穆桂英，你别别在这耍花招。你要是聪明的话，就束手就擒，不要让你的手下跟你一起送死。杨将军，您这样可就太欺负人了。您看这桂英本来力气和武艺就不及你，再加上昨夜一宿未睡，这马也骑不了了，这刀也拎不动了。您再咄咄逼人，您觉得有意思吗？你别在这给我耍花招啊！现在你和你的手下都是我的俘虏。杨将军啊，您别太欺负人了。这要真动起手来，我们肯定是吃亏的。嗯，您要不要问问您的手下，这这对我身后这帮姑娘下得了手吗？宗宝，美吧？兄弟们，你们愿意吵醒我身后这帮姑娘们吗？哎，停下！等我停下！干什么呢，你们？宗宝，你觉得好意思吗？啊？我看要不然这样吧，你呢，先把兄弟们带回去，等姑娘们醒了，我再请你们来战，好不好？哎，行，行，行，行什么行啊？你们干嘛？嘘嘘嘘嘘，小声点。
轻点，别把姑娘们吵醒了。桂英，送各位了。<笑>看什么看？啊、一群丢人东西、啊。走，回去。啊、走走，这。这，走了走了。这，这。孙子兵法上讲，这叫不战而屈人之兵。小姐，什么叫不战而屈人之兵啊？嗯、就是不用任何武力，让对方退兵。可真神呢、啊！<笑>苏<笑>宝，我再也不怕你伤着桂英了，因为你根本就伤不了她。你看你的计都被她破了，她这是逗着你玩啊？不是本将军无能，是他不按常规出牌，太刁钻。行了，别说那么多了。劝你一句，退兵吧。退兵？嗯，凭什么让我退兵啊？降龙木我还没拿到呢。不是怎么着，你是要跟他好上是不是？小王爷。咱能说点别的吗？我能说别的吗？你整天去找他，我能说别的吗？我看你是被那个丫头给迷住了。你不是啊？自从你被他戏弄以后，你没有一天不想着他。啊，虽然是恨，但是你承不承认你佩服他？你才想，你才佩服他呢。到现在你还不承认，你太不够哥们儿了吧？我告诉你，你的推理跟本将军的一点都不沾边。怎么不沾边？由佩服到爱，水到渠成，无聊。你才无聊呢！公主，公主不想写。就不要写了。过去我的诗如泉涌，可现在诗意全无。公主可以写写相思诗啊，公主的相思诗极美。三千青丝遍白银，万行泪水。洗枕巾，郎君不晓人牵挂，佳人伤心断肠魂。我哪有心情写呀、啊？自从那个穆桂英在我的身上画了一只癞蛤蟆，我就总想她。公主，你想她干什么呀？一个村姑值得公主想吗？她不是普通的村姑啊，恐怕大宋将领中，也无人与她匹敌。公主也太高看她了，我也不想高看，可她的确有本事。你想想，朝廷中，谁人能两秦武艺高强，善于用计的杨宗保？你再想想，谁人又能飞入宫中，潜入皇宫，在我的身上画一只癞蛤蟆？我在想，他做这些事，不可能不触动宗保。尽管他生气，让他大失颜面，可我想，他说的话，他心里是佩服的。不会的，我们又何必自欺欺人呢？我在想，我哪儿比他强？我听我哥说，那穆桂英长得也并不差。论武功用兵，我也一窍不通。我真的没有比他强的，恐怕很难再留住宗保的心了。公主怎么没有比他强的地方？公主的诗写得好，那穆桂英再聪明，不师从名家，你写不出好诗来吧？胖子，让你们家小姐出来。<笑>怎么着？我们家小姐，你说见就见、啊，就是啊。他越傻吧，我就越觉得他可爱。别耗着了，叫吧。在这儿呢。哎，少将军，我说咱俩也别打了，打来打去也没劲
，你不就是想要降龙木吗？你随我到这寨中吃吃我们木克寨的野味，吃罢了我就给你，怎样？哦，没胆儿啊，怕我摆鸿门宴是不是啊？哼。<笑>不是鸿门宴，本将军还不去呢。嗯，哎，傻站着干什么呀？还不请啊？哦，请、啊，我去了。请，你别请，请啊，请啊。住口！你们等着，我去去就回。这，住口！听我说。哎，请！我们家小姐又没请你。哎，去去去去去！哎，你看那身材，个个都这么好。我以后要找媳妇儿，就得找这样的。哎，你想说什么？干什么？干什么？干嘛？就是没事。给死胖子，快过去！气死人了！哎呀，别看了！哎呀，丢死人了！别看了，别看了！哎，你背那枪累不累呀、啊？呃，要不然让彩云帮你拿着吧。怕我袭击你呀、啊？哎，你能不能教我回马枪呀、啊？我知道，你们杨家枪从来不外传的，但是呢，你那天给了我一枪，本姑娘啊就已经琢磨出来了。其实呢，关键就是测好距离，看似呢不经意，其实呢已经有十分的把握了。我的心里，你是一尊雕像，铁血沙场，你是战马脱缰，射仗回响，你是阳。千古。